2020년과 2 1년에 가장 인기 있었던 래퍼 츠를 꼽으라면 누가 뭐래도 볼프입니다 그야말로 팬데믹이 키운 산업이라 할수 있죠 이를 증명이라도 하듯 21년 기준 우리나라의 골프 인구는 564만 명으로 일본의 520만 명을 추월했습니다 현재 일본 경제가 그리 좋지만은 않다지만 은 그래도 우리나라 인구의 2.43배인 것을 감안하면 국내는 골프붐이란 것을 알수 있죠 이렇게 급성장한 국내 골프 시장도 좀더 자세히 들여다보면 그 중에서 한 산업의 큰 부상을 확인할 수 있습니다 오늘의 수요 시장 스크린 골프입니다. 이전까지 골프는 40대 이상이 비즈니스와 친목을 위해 주로 하던 귀족 스포츠의 인식이 있었죠 그래서 이 골프 시장은 그동안 비교적 완만한 성장을 해왔습니다 스크린 골프 또한 골프 시장의 하위 시장이자 필드 골프를 보완하는 형태로 발전해 왔습니다 원래 스크린 골프는 시뮬레이터 기기를 이용한 교육용 골프가 모태로 90년대 중반 미국에서 처음 탄생했습니다 그리고 우리나라에서도 90년대 후반부터 골프 붐이 불기 시작하면서 스크린 골프가 보급되기 시작했죠 그 결과 스크린 골프는 필드 골프와 더불어 국내 골프 시장이 양대 기둥이 되었습니다 스크린 골프가 우리나라에서 크게 확산될 수 있었던 가장 큰 장점은 날씨와 계절을 타지 않는다는 겁니다 우리나라에서 여름은 지나치게 덥고 습하고 겨울은 혹독할 정도로 춥습니다 야외에서 골프를 치기 좋은 시기는 한정되어 있고 그 대안으로 실내에서 칠수 있는 스크린 골프가 주목을 받게 된 거죠 그 덕분에 2010년대 초반까지 고속 성장을 이어가다 2010년대 후반 들어서는 성숙기에 접어들었다는 평가를 받고 있었습니다 이러한 와중에 팬데믹을 맞게 되었죠 잘 아시다시피 팬데믹 기 기간 동안 골프 산업이 급성장할 수 있었던 것은 MZ 세대의 새로운 유입 덕분입니다. 이 기간 동안 골프 신규 유입자의 65%가 20대에서 40대일 정도로 크게 주목을 받은 거죠. 이는 코로나 기간 동안 막힌 해외 출국 수요가 과시와 인싸 문화로 인해 골프로 흡수된 측면이 큽니다. 그리고 이 MZ 세대들이 스크린 골프로 몰려든 거죠. 스크린 골프가 MZ 세대 유입의 최대 수혜 시장이 된 것은 일단 부담이 적기 때문입니다. 인스타의 자랑과 과시를 하기 위해선 필드에 나가는 것이 가장 중요하지만 필드 나가려면 그동안 많은 준비를 해야 되기 때문이죠 게다가 필드골프는 그린피아 캐리비 등 비용이 많이 듭니다 이러한 금액은 MZ세대들에겐 상대적으로 부담이 되었고요 그렇게 가볍게 동네 구석구석 침투한 스크린골프장에서 충분히 게임을 즐기다가 필드골프로 나서는 거죠 그 결과 21년은 스크린골프 시장의 최대 호황기가 되었습니다 21년 5월부터 22년 4월까지의 골프장 매출액은 전년 대비 14% 상승했는데 스크린골프장 매출액은 48%나 증가했고 회원수도 37.4% 증가했습니다. 이러다 보니 LG전자도 스크린 골프 시장의 진출을 선언하면서 집에서 스크린 골프를 칠수 있는 홈 골프 시장까지 발을 걸친 상태죠. 그렇다면 스크린 골프 시장에서 경쟁 중인 기업은 이 시장의 성장과 가능성을 어떻게 바라보고 있을까요? 비대면 골프 레슨과 스크린 골프를 병행하는 기업 더 스마트 골프 스튜디오의 이야기를 들어보겠습니다. 골프가 예전에는 장년층들의 전유물이었고 그들만의 리그였는데 젊은 세대들이 들어오면서 완전히 바뀌기 시작한 거죠. 항상 시장의 흐름을 예민하게 보고 있는데 이런 경험을 처음 해봐요. 40대에서 30대가 들어오는 것만 해도 우와 이랬는데 너무 신기한 거죠. 20대들이 들어오기 시작하니까 그 이유는 코로나죠. 그 당시에 뭘할수 있는 게 없잖아요. 그런데 지금 세대들은 재개발랄 하고 자기를 표현하고 싶어하고 그거랑 딱 맞아 떨어진 거예요. 골프가 사진 찍기도 좋고 밖에 나갈 수도 있고 마스크도 벗을 수 있고 선망하기도 하고 이 변화는 사실은 필드보다 스크린 시장에서 더 크게 일어난 거예요. 전혀 오지 않았던 사람들이 정말 많이 오기 시작을 하기 때문에 분위기 자체가 바뀐 거죠. 그리고 그걸 좀 불편해하는 시선들도 있고 왜냐하면 젊은 친구들은 룰이라든지 이런 걸 배우고 온게 아니라 그냥 골프장 간다 좋다 이렇게 해서 가는 거기 때문에 다들 이제 카메라 들고 셀카 찍기 시작한 거예요 거기서 그러니까 장년층들이 보기에는 저것들 뭐지? 그리고 이제 골프장들이 보기에는 손님들이 많이 와서는 좋은데 티에서 시간을 너무 쏟는 거예요 그런 여러 가지 서로 처음 보는 상황에 대해서 좋아하는 사람도 생기고 불편한 사람도 생기고 이게 뭐지? 하는 사람도 생기고 그렇지만 제가 보기에 골프 전체 발전으로 봤을 때는 되게 좋은 변화다 그렇게 생각해요 제가 운영하는 매장을 봤을 때2030 비율이 아주 보수적으로 보는 30% 많은 곳은 40% 50%까지 되는 곳이 있습니다 이게 좀 전문가적인 입장에서 얘기를 하자면 좋죠 좋았는데 불안하죠 2030 세대들이 유입된다고 해서 저희 입장에서 마냥 좋아할 수는 없는 게이 친구들은 들어오는 건 센데 지키는 게 어려운 친구들이에요 저희들 쪽에서 이거를 예민하게 보고 있는 게 어느 정도가 유지가 될 거냐 사실 벌써 이탈하고 있어요 너무 좋다 라는 시각도 있고 불안한 마음도 있고 이게 업자 관점에서는 그래요 MZ세대들이 갖고 있는 기본적인 욕구가 있기 때문에 그걸 차용을 해서 마케팅을 안 한다 
했다라고 느꼈겠지만 저희는 마케팅을 진행을 했던 거죠 이 사람들이 한번 놀러라도 와서 보고 나면 무조건 사진 찍고 싶어 하는 그런 스팟을 만들자 그게 저희 마케팅이었고 그래서 인테리어에 초집중을 했어요 인테리어를 정말로 젊은 세들이 좋아하게 만들고 프라이빗한 걸좀 보장을 해주고 이 사람들이 사진 찍어서 자기 계정에다 올리는 거 거기까지만 했는데 나쁘지 않았어요 골프를 치는 사람이 가장 괴로운 게 뭐냐면 올린이라든지 이제 막 배우는 사람들은 누가 나 볼까 보지도 않는데 불안해 죽어요 그러니까 그걸 안 보게 만들어 주는 거죠 그러면 나 혼자 연습할 때도 편하고 레슨에 대한 것들도 좀 프라이빗해지는 거죠 그래서 저희가 생각한 건 공간을 넓게 쓰고 타석과 타석 사이를 막고 인테리어를 고급스럽게 가져가서 아카데미지만 룸 이상의 인테리어를 보여주자 비용은 약간 고가지만 확실하게 효과를 볼수 있는 그런 레슨을 했던 거죠 그렇게 해서 하니까 사람들이 좋아했고 레슨으로 많이 끌기 때문에 운영하시는 업주분의 입장에서도 크게 나쁠 건 없고 비용 구조는 조금 비싸지지만 전체적인 매출로 봤을 때는 나쁘지 않고 골프 산업의 미래 전망은 저는 밝다고 생각해요 일단 인구수가 말도 안 되게 늘었습니다 저희가 추산하기로는 6 한 40만 명 정도 되거든요 지금 한국 인구 대비해서 이거는 진짜 말이 안 되는 거예요 그리고 제일 걱정스러웠던 건 골프장의 가격이 수직 상승한 거였는데 그것도 조금 정리가 되기 시작을 했고 스크린 골프도 되게 많은 업체들이 개발을 하고 있고 유통을 하고 있고 업체들과의 긍정적인 경쟁이 많이 생겼기 때문에 골프 시장은 치열한 경쟁을 통해서 더 좋아질 거고 더 커질 거고 좋은 결과를 낼 거다 라고 생각합니다 제가 중요하게 생각하는 거는 오랜 시간 동안 이 사람들이 재미가 있어야 된다는 거예요 어쨌든 골프는 계속 자기가 연습을 해야 되고 레슨을 받아야 되고 스크린에 가야 되고 여기서 이 사람들이 그거에 대한 부담을 안 가지고 안정적으로 느낄 수 있게끔 우리가 만들어 가는 거죠 그래서 해외 쪽 투어 나가는 상품들도 만들고 있고 골프 쪽 장비를 렌탈해 주는 상품들도 만들고 있고 아카데미들이랑 서로 협업을 해서 이렇게 할수 있는 거 그다음에 시간차별로 공유 오피스처럼 쓸수 있는 여러 가지 그런 노력들이 다 부담을 줄여주자 그래서 모토는 우리 골프에 들어온 사람들이 평생 동안 즐겁게 큰돈 들이지 않고 골프를 즐겼으면 좋겠다 그런 거를 우리가 만들기 위해서 노력을 해야 된다 이런 관점 스크린 골프 시장이 최대 호황을 누린 것은 사실이지만 이 시장에 대한 불안한 시선도 존재합니다 일단 이 호황을 불러왔던 MZ세대의 유입은 어디까지나 해외 출국이 막히자 발생한 대체 수요로서의 유입이었습니다 그렇기 때문에 엔데믹으로 접어든 지금은 결국 그 수요가 다시 해외 출국으로 빠져나갈 것이라는 거죠 또 다른 이유는 골프를 치는 데 드는 비용이 너무 비싸졌다는 겁니다 국내에서 영업 쪽인 대중 골프장의 21년 영업이익률은 39.7%로 역대 최고치를 기록했습니다 골프장의 이용객 수가 늘어났고 거기다 수요의 증가로 인한 그린피, 카트비 등 골프장 이용에 드는 요금이 높아진 것이 맞물린 결과죠 실제로 팬데믹 기간 동안 국내 대중 골프장의 주중 그린피는 29.3%가 올라 올해 5월 기준 평균 17만 3,500원을 기록했습니다 옆나라 일본에서 가장 비싼 도쿄의 그린피가 같은 5월 기준 1만 5,342엔 약 15만 원 정도라는 것을 생각하면 정말 비싼 겁니다 그렇다고 골프장의 시설이 크게 개선되거나 서비스가 나아진 것도 아니기 때문에 소비자들의 불만은 계속 커지고 있죠 물론 이것은 필드 골프의 이야기입니다 스크린 골프 시장은 이와 상관없이 여전히 합리적인 가격과 높은 접근성으로 골프를 치려는 사람들이 찾고 있긴 하죠 하지만 스크린 골프 시장 또한 골프 시장의 하위 시장입니다 소비자들은 어디까지나 필드에 나가서 골프를 치는 것이 최종 목적이고 이를 보완하기 위해서 스크린 골프를 치는 거죠 그렇기 때문에 소비자들이 필드에서 골프 치는 가격을 부담스러워해서 골프에서 멀어지면 스크린 골프 또한 찾는 사람이 줄어들 수밖에 없는 겁니다 골프 시장의 성장을 이끌었던 MZ 여성들을 중심으로 테니스 폼이 불기 시작한 것도 스크린 골프 시장의 향후 전망을 어둡게 만드는 이유 중 하나로 꼽힙니다 테니스는 운동으로서의 효과도 좋고 예쁜 테니스 복도 많은 데다 사진도 잘 나오고 찍기 좋다는 점에서 골프를 완벽하게 대체할 수 있습니다 더군다나 골프만큼 비싸지도 않거든요 용도에 따라 따로 구비해야 하는 골프채와 달리 테니스 라켓은 하나면 충분하고 테니스 한 게임을 치는 데 드는 비용도 저렴합니다 게다가 교외로 나가야 해서 차량이 필수적인 골프와 달리 테니스는 대부분 도시에서 칠수 있기도 하고요 이 때문에 스크린 골프의 호황을 불러왔던 MZ세대들이 테니스로 옮겨간다면 그만큼 스크린 골프 시장도 지난 2년 같지 못할 것이라는 시각이 많은 겁니다 이러한 시장의 전망을 극복하기 위해선 골프가 앞으로도 대중적인 스포츠로 자리매김 해야 합니다. 단순히 한때의 유행에 그쳐서는 곤란하고 그 지속성을 스크린 골프가 채워줄 수 있어야죠. 그렇기에 앞으로 소비자들을 계속 유지시키기 위해서 스크린 골프가 어떤 변화를 할수 있을지가 기대됩니다. AI와 VR 등 스크린 골프가 접목할 수 있는 기술들이 많기 때문이죠. 투자와 경제를 이해하기 위해서는 산업과 시장을 주목해야 합니다. 영상이 마음에 드셨다면 좋아요와 구독 부탁드리고요. 그럼 다음 수요일에 새로운 시장에 대한 이야기로 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.